வணக்கம் ஜி எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் ஜி ஆனால் உங்களை தான் ஆளே பார்க்க முடியலையே ஒரே கல்யாணம் பிஸி ஜி இப்போ தான் ஃப்ரீயாக இருக்கேன் சூப்பர் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போய் இப்போ போகிற மூலிகை என்னென்னா நித்திய கல்யாணி என்ன ஜி பேரே மங்களகரமாக இருக்கு ஆமாம் ஜி அதை நம்ம வாழ்க்கையில் சேர்த்துக்கிட்டா நம்ம வாழ்க்கை இன்னும் ரொம்ப மங்களகரமாக இருக்கும் ஆனால் இது விளையாட இடம் பார்த்தீங்கன்னா சுடுகாட்டில் தான் விளையும் சுடுகாட்லையா ஆமாம் அதனால தான் இது பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுடுகாட்டு மல்லிகை கல்லறைப்பூ சுடுகாட்டு பூ இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஜி அப்புறம் வேறு என்ன இதுக்கு ஸ்பெஷலு இதோட ஸ்பெஷலாக இதுக்கு பேர் வந்து நயன்தாரா ஜி நயன்தாராவா நயன்தாரா இல்லை ஜி நயனதாரா ஆஹா அதுக்கப்புறம் இதோட சயின்டிஃபிக் நேம் என்னென்னா மடகாஸ்கர் பெரியவெங்கல் அதுக்கப்புறம் இதோட பொட்டானிக்கல் நேம் வந்து கேத்தரன்த்து ஸ்ரோசியஸ் இந்த மடகாஸ்கர் பிளேஸ் உங்களுக்கு தெரியுங்களா ஜி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஜி அது ஒரு ஐலாண்ட் தானே ஆப்பிரிக்கா கண்ட்ரியோட ஈஸ்ட் பக்கம் இருக்கு அது பரப்பளவே நானூறு கிலோமீட்டர் தானே இது வைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க மேலும் உடனுக்குடனே எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ஆமாம் அதோட பரப்பளவு நாலு கிலோ நானூறு கிலோமீட்டர் இருந்தாலும் அது நம்ம இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்தது பெரிய மூலிகை ஜி அப்படியா எத்தனை கண்ட்ரியில் ஜி இதெல்லாம் இருக்கு இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதிமூணு கண்ட்ரியில் இப்போ ப்ரெசண்ட்டாகவே இருக்கு ஓ கண்ட்ரி சவுத் கேரோலினா கொலம்பியா பிரேசில் ஸ்பெயின் டர்க்கி பங்களாதேஷ் சைனா மலேசியா ஆஸ்திரியா டெல்லி பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானா ஆமாம் பாகிஸ்தான்லேயும் அது விளையுது இதில் ஒரு ஒற்றுமை என்னென்னா பாகிஸ்தான்லேயும் மடகாஸ்கர்லேயும் இருக்கிற நித்திய கல்யாணி வகை தான் ஒரே வகை மற்ற இடத்துல எல்லாம் சிறு சிறு மாற்றங்களோடு அந்தந்த கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி வளரும் வளரும் ஆனால் இவங்க இந்த ரெண்டு பேர் இடத்துல இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒற்றுமை ஜி பெரிய வித்தியாசமாக இருக்கும் போல இந்த பூ ஆமாம் ஜி இந்த பூவில் வேறு என்னென்னலாம் குணம் இருக்குது ஜி இந்த பூ வந்து சாதாரண பூ நினச்சிக்க போகிறீங்க ஜி அப்போ சாதாரண பூ இல்லைன்னா இதை பற்றி எல்லோரும் நோண்ட ஆரம்பிச்சிருப்பாங்களே நிறைய ரிசர்ச் நடந்திருக்குமா இந்த பூவை பற்றி நிறைய ரிசர்ச் நடந்திருக்கு முக்கியமாக நம்ம சைனாக்கார இதை நல்லா ரிசர்ச் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவன் எதுவுமே விட்டு வைக்க மாட்டானே எதுவுமே விட்டு வைக்க மாட்டான் மலேசியா அவ்வளோ ஏன் நம்ம சென்னையில் இருக்கிற மெட்ராஸ் கிறிஸ்டியன் காலேஜில் கூட ரிசர்ச் எடுத்திருக்காங்க அவ்வளோ பயன்கள் இருக்குது இந்த செடியில் அப்படி என்னென்னலாம் பயன்கள் இருக்குது சொல்லுங்களேன் கேட்போம் நம்ம இந்தியாவுக்கு சாவக்கேடான சுகரும் கேன்சரும் இதில் அற்புதமாக குணமாகும் சுகர் கேன்சரும் மட்டும் இல்லாமல் வெள்ளை இரத்த புற்றுநோய் அதுக்கப்புறம் மலேரியா சிவப்பு அணுக்கள் குறைபாடு பெரும்பாடு அதிக சிறுநீர் போகும் மனநோய் வெள்ளைப்படுதல் இந்தமாரி எண்ணற்ற வியாதிகளுக்கு இது குணமாகும் எய்ட்ஸ் கூட குணமாகுது தான் பாருங்கள் அப்போ ஜி இது எப்படி பயன்படுத்துதுன்னு சொல்லுங்கள் இதை வந்து என்ன பண்ணோம்னா பத்து பூ எடுத்து ஒரு லிட்ரு தண்ணி அதில் போட்டு அதை நல்லா காய்ச்சி அரை லிட்ரு வர வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் அதை வடிகட்டி அதை வந்து குழந்தைங்களுக்குனா ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து வயசு குழந்தைங்களுக்கு அஞ்சு மில்லி பத்துலேருந்து பாஞ்சு வயசு குழந்தைங்களுக்கு பத்து மில்லி பாஞ்சு வயசுக்கு மேலே அவங்க ஏஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருபத்தஞ்சி மில்லிலேருந்து ஐம்பது மில்லி வரைக்கும் கொடுக்கலாம் இது அதிகமாகவும் உட்கொள்ளக்கூடாது ஓ சரி ஜி என்னுடைய யார் யாரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் ஆமாம் இதை முக்கியமாக பால் ஊற்ற தாய்மார்கள் அதுக்கப்புறம் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் சர்ஜரி பண்ணவங்க இவங்களாம் இதை எடுத்துக்கூடாது சரி இது சரிங் ஜி இது எடுத்துக்கூடாது ரைட்டு அப்படி சப்போஸ் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா சப்போஸ் யாருக்காச்சும் உடம்பு ஒத்துக்கலன்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் அவங்களுக்கு நடக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயிறு கோளாறு வயிறு அப்செட் ஆகும் ஹேர் லாஸ் ஆகும் ஃபீவர் அடிக்கும் ஏன்னா பாடி இம்பேலன்ஸ் ஆகும் ஓஹோ ஜி நம்ம ஜென்ரேஷன் தான் இந்த சுகருன்ற ஒரு விஷயத்தையே நம்ம அதிகமாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஏன் இந்த சுகருன்ற ஒரு டிசீஸ் நம்ம ஜென்ரேஷன் வந்தது இந்த சுகரை பற்றி சொல்லணும்னா எப்போ ஆங்கில மருத்துவம் நம்ம கிட்டே வந்ததோ அப்போயே இந்த சுகரையும் கொண்டு வந்துட்டாங்க ஏன்னா இந்தியாவில் மட்டும் நாலு கோடி பேர் சுகரால் அஃபெக்ட் ஆகியிருக்காங்க அப்படியே கேன்சர் கேன்சர் வந்து ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரிப்போர்ட் பண்ணாத பேஷண்ட்ஸ் இன்னும் அதிகம் இவங்களோட பிஸ்னஸ் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா பல லட்சம் கோடி நம்ம இந்தியா பட்ஜெட்டோடு அதிகமாக வரும் அதனால தான் அந்த டிசீஸ்லாம் காலம்பூரா மருந்து சாப்பிட்ற மாதிரியே வச்சுருக்காங்க ஜி ஆனால் மருந்தால் குணப்படுத்த முடியுமா நீங்கள் காலம்பூரா மருந்தாக சாப்பிட்டு அதுலேயே அழிஞ்சு செத்து போக வேண்டியதான் இந்தமாரி என்னைக்கு இயற்கையாக மாறுறோமோ அவனுக்கு காசும் கொடுக்க தேவையில்லை நம்ம உடம்பும் நல்லாயிருக்கும் ஜி சூப்பர் ஜி ஆனால் நான் கேள்விப்பட்டேன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டிலே இ
கிடைக்கும் போது நம்ம அதை எடுத்து வச்சுட்டு எப்படி பயன்படுத்தலாம் கண்டிப்பாக அதோட செடியை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து வேற மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா வேற நீங்கள் தனியாக எடுத்து அதை வந்து சமூலனமாக பு தூளாக பண்ணி அதை வந்து தேனில் குழைச்சி மாலையிலையும் ஈவினிங்லையும் சாப்பிட்டா இந்த எல்லா நோய்களும் குணமாகும் மற்ற செடியை வந்து என்னென்னா நிழலில் உணர்த்தி அதை வந்து பொடியாக்கி வச்சுக்கிட்டு நம்ம இந்த கஷாயமாக காய்ச்சி குடிச்சிடலாம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த இலைய இருக்கு பாருங்க அந்த பச்சை இலைய தேங்காய் எண்ணெயிலயோ நல்ல எண்ணெயிலயோ போட்டு வெயில ஒரு பத்து நாள் இருபது நாள் வச்சு எடுத்துட்டு அந்த எண்ணெய உடம்புல நம்ம அப்ளை பண்ணாலும் ஸ்கின் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து நோய்களும் குணமாகும் அடேப்பா ஜி இவ்வளோ பெரிய செடியெல்லாம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கிது பெரிய விஷயம் இல்லையா ஜி இதெல்லாம் ரோடு ஓரத்துலேயே முளைக்குது ஜி நிறைய அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வெளியோ இல்லை வீட்டுக்கு வெளியோ இதெல்லாம் சாதாரணமாகவே பூத்துட்டு இருக்கு அது எல்லாமே நம்ம வந்து இனிமேட்டு பத்திரமா ஜாக்கிரதையும் பார்த்துக்கணும் இல்லை கண்டிப்பாக ஜி நம்ம மூலியமாக இதை நாலு பேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த செடியை கண்டிப்பாக நல்லா பார்த்துக்கிட்டு இதில் வர பயன்களை அனுபவிச்சு முக்கியமாக இந்த ஆங்கில மருத்துவத்தை தவிர்ப்போம் நித்திய கல்யாணியை காப்போம் இது வைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் மேலும் உடனுக்குடனே எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்க பக்கத்தில் இருக்கிற